Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. O primeiro caso registrouse en Wuhan, China, a finais de dezembro de 2019. O 31 de janeiro, a Organización Mundial da Saúde decretou a emergencia sanitaria internacional. En ese mesmo día apareceu o primeiro caso en España. O 13 de marzo declarase a emergencia sanitaria en Galicia e decretase o estado de alarma en España. E dende ese día ficamos en nosas casas en corentena. Para comenzar, hai que aclarar que o termo coronavirus fai referencia a unha familia de virus a que abrangue o noso e novo coronavirus, que se chama SARS-CoV-2. E a virose, é dicir, a enfermidade que causa, COVID-19. Os síntomas máis comuns son febre, tose, e problemas respiratorios. Galicia é a oitava comunidade en número de casos, con probablemente máis de mil, e ata o sábado 12 mortes por COVID-19. O coronavirus non escapou de ningún laboratorio. É certo que se haga haber dúbidas sobre a súa arise, pero, lamentando moito, non hai teorías conspiranoicas detrás do coronavirus. Varios artigos científicos afirman que xurdiu de forma natural. Pangolín morcego, morcego pangolín, Tras unha errónea e temprana acusación de que o pangolín fose o responsable, o máis probable é que o virus veña do morcego, pero a través do outro animal. A orixe sei que a ser unha incógnita, pero, polo de agora, o pangolín queda absolto. E si, sí, hai máis casos dos que din, pero non porque nos estean ocultando nada, senón porque non se realizan test de forma masiva, e pode ser portador do virus, pero non padecer os síntomas. Nesta gráfica pode se ver a comparación dos casos confirmados por idade en Corea, onde si se realizaron test de forma masiva en Italia, onde só se realizaron test a persoas con síntomas. Como se pode observar, unha grande cantidade dos casos confirmados en Corea estaba entre o rango de idade de 20 a 29 anos, o que quere dicir que a xente nova tamén se contagia. E por iso é imprescindíbel facer test ao maior número de persoas posíbeis. O coronavirus non é transportado polo aire, pero si transmitido por el. Transmítese mediante as gotículas que saen da nosa boca ao falar, tusir ou estornudar. Por iso é importante manter a distancia social. Outra forma de transmisión é o contaxe indirecto, é dicir, a través dun obxecto ou material. O SARS-CoV-2 permanece viable no aerosol durante todo o experimento, é dicir, durante 3 horas. No cobre, 4 horas. No cartón, 24. No aceiro inoxedable, 48. E 72 horas no plástico. Por iso, é importantísimo manter unha boa ICM, sobre todo nas mans. O pasado 14 de marzo, o ministro francés Oliver Véran publicou un chío no que afirmaba que tomar medicamentos antiinflamatorios como ibuprofeno podería empeorar a infección. Nesta mesma liña, a OMS e o Servizo de Saúde de Reino Unido desaconsellan o uso de ibuprofeno. Polo contrario, e polo de agora, a Asencia Española de Medicamentos e Productos Sanitarios non considera que haxa evidencias firmes de que o ibuprofeno agrave os síntomas do COVID-19. Non hai que precipitar sen atopar unha vacina sen as garantías sanitarias necesarias. E así o firmaba Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Alertas e Emergencias Sanitarias. Os estudos e traballos que se están a serar a raíz da vacina contra o COVID-19 están amosando unha grande promesa. Pero a vacina ten que ser segura para que compense empregada. Polo tanto, non se espera que a vacina chegue para combatir esta pandemia. Esta pandemia mundial pode ser un respiro para o planeta. En consecuencia do confinamento da poboación, estanse a producir grandes descensos de gases contaminantes. De feito, en Italia xa se está notando. Os niveis de dióxido de nitróxeno descenderon notablemente. E por último, cando chegará o pico de contagio? Un grupo de investigadores de Vigo, Aveiro e Santiago elaboraron un modelo que predí que o pico de contagios na nosa comunidade chegará a principios de abril e, probablemente, máis tarde que no resto do Estado. 